Then uh, Dr. Sheila Ayman, Director of Indian Central Tuberculosis Research Institute, Sri Okay. I am uh, Dr. Sheila Ayman and I am the scientist in charge of Extension and Social Sciences section of this institute. So, myself, Dr. P. Uh, P. Shivakumar, Principal Scientist, and uh, I am the in charge of Technology Licensing and the Commercialization Unit here at CTCRA. Dr. Saravanan Raju, I'm a plant physiologist, principal scientist at CTCRA. I'm working on post harvest aspects, also drop, uh, uh, physiology aspects of the tuber crops. Sajeev, sir. Yeah, good morning. Sir, so you have to introduce yourself, sir. Yes. Yeah. Myself, Dr. Sajeev MS, agriculture processing and structure, principal scientist in agriculture processing and structures. Now we are looking after the Value addition and incubation facilities at uh, CTCRI. Thank you. Krishna 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 uh, dignitaries of this meeting. I am Dr. Ayan Jodi, working as Principal Scientist at the Division of Crop Utilization, ICRCTCRA. Dr. Ah, good morning, madam. Okay. Madam, I'm audible. Yes, 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 yes sir. Yes, sir, you're audible. Sir, I'm Dr. Prakash, working as a scientist at a section of extension and resources in ICS CTCRI. My discipline is agriculture economics, and I'm working on impact assessment of tropical tuber crops technology, sir. Thank you, sir. Okay. Welcome, sir. Welcome, sir. Okay, so. Ma'am, I hope you have introduced all the speakers. Uh, Ma'am, uh, and Sezu, sir, I'm audible, I think. Yes, sir. Other scientists will now, sir. Mitra is there. Mitra, Dr. Mitra is going. Mitra, can you unmute? Yes, 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 ma'am. Join. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay. Ma'am, is there any more uh, scientists to be? Uh, uh, they, will, uh, they will introduce before their presentation. The okay. Presentation. okay. So I'll, I'll now go to the our uh, formal introduction. Yes, yes. Thank you. Great. So uh, a very pleasant morning to one and all present here. And welcome to the product showcase of free. A project by Kela Starter Mission to translate a research product into successful commercial ventures. And uh, thank you for being with us today. Uh, before I continue, I request all the speakers to unmute for uh, who are not speaking. Could you please mute yourself? Thank you. Thank you for the cooperation. So uh, thank you for being with us today. From our very, very close members who have been diligently supporting us, well, as every new face to the Ring Demo Day, we extend a warm welcome once again. So, Kerala Startup Mission is the nodal agency of the government of Kerala for, promote, for the promotion of entrepreneurship in the state. Ring, uh, we have been hearing this term for a quite long time. Ring is a research innovation network of Kerala. So, Ring is a scheme of our an initiative of Kerala Startup Mission. And it is formed to support a product centric research so that the output can be open to industries and startups. So, we have been organizing the Ring Demo Day, which is designed as a series of product showcases from selected research institutions and universities. Every month, we host a Ring Demo Day with, uh, in association with a research institution or a research lab of a university. So, today we are facilitating the Ring Demo Day and uh, which is hosted by ICAR Central Tuber Crop Research Institute, ICAR CDCR, Sri Kari Mukti 
and uh, kela startup mission is organizing this event in partnership with agro park piravam agro park piravam is our event partner and uh, the central tuber crop research institute ctcri is a constituent institute under the indian council of agriculture research icr and is a research organization which is dedicated solely or exclusively to the research on tropical tuber crops so on behalf of kela startup mission agro park and each one of you i extend a warm welcome to the scientists dignitaries from icr ctcri and also to the speakers participants of this spring demo day so we will start our demo day with an opening remark by dr p sedaraman shivamasa who is a principal scientist and uh, in charge of the itmu at icr ctcr sedaraman sir welcome sir thank you thank you uh, yeah please deliver the opening remarks yeah thank you uh, respected director uh, and uh, hod excellence uh, in social sciences and other hods who are uh, online as a panelist and uh, my senior and uh, my colleagues uh, good morning to all and uh, i'll be very brief because this is the uh, first of all today we are all gathering under a partnership of uh, ctcri and kerala startup mission uh, i think this is the second partnership uh, the direct program that we are having with the kerala startup mission which is already known to several uh, 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 states even i would say that uh, in worldwide also they are very well known for a very dynamic and very active uh, uh, startup startup promotion agency in, in the kerala and they have already created so many startups in the area of information technology and others and they are also focusing on agricultural startup and ring is one of the uh, one of the uh, mechanism where we can collaborate different agencies can collaborate and bring out the different technologies uh, like our director will be talking about the different technologies but what is expected uh, like this is uh, we want to extend this collaboration with the uh, ring portal and there are several products which are available in the ring portal we already updated the products uh, developed from ctcr because we have from variety to iot we have from uh, from biological products to the software products uh, an array of technologies which are which are uh, available for different kind of entrepreneurs from startups to msmes to small business to large ipos we have a different kind of technologies and uh, through this platform we will be introducing uh, the uh, technologies today and then we request the startup entrepreneurs to send it to uh, mail to our director whatever whenever you want you want to license the technology or you want to Uh, develop some new technologies as well uh, that is we also have the provision for that and we have all uh, kind of a structured uh, process for uh, taking up such kind of request so with this brief words i will close my remarks thank you madam now you are now you have to give the okay very uh, very good morning to all of you and welcome to central uh, tuber crops research institute Always, uh, our institute was started in 1963. During last 59 years, we are working on uh, conducting research exclusively on tropical tuber crops. And in our division, we have different. Uh, in our institute, we have different divisions: crop improvement division dealing with uh, germ loss and conservation and uh, development of specific varieties, both for edible purpose as well as for uh, processing. Then the crop. Uh, production division in which different cropping system models and uh, uh, different technologies for bio formulations uh, fertigation schedules etc were uh, standardized and we have crop protection division uh, in which bio pesticides and different integrated pest uh, pest and disease management technologies are standardized and uh, uh, we have crop utilization division and they are mainly dealing with the products they have developed both industrial and uh, value added products from their division and also small many machineries uh, small scale and big machineries were developed by uh, ctcri and uh, we, we now we are giving maximum our social science division is there they are uh, dealing with this uh, uh, entrepreneurship development uh, they have developed iot tools Uh, uh, and the several technologies also they are also uh, ready it is ready for uh, transfer and uh, we have iptmu unit where uh, this transfer we are dealing with uh, startups and uh, uh, 
we have our incubation center both at our headquarters Chikarium and also at Kuvaneshwar and uh, we have uh, this agribusiness incubators also. There is provision for joining our institute as an incubator. And uh, during current year also, we have transferred around more than eight technologies and helped many startups to use many, mainly our value-added technologies. And um, we have helped many successful ventures. With this, I will uh, give a brief outline of our varieties. And uh, because and then we will because we will be giving more importance to the uh, ready-made technologies that you can uh, get from cities here for a startup. Our incubation center also will help in, uh, will give all the training, everything for, uh, for the staff. Let us begin my presentation. Okay. Yes, yes, yes. Uh, before that, let me give a small intro once again. So, I am going to talk about it in Malayalathri. I am going to talk about it in Malayalathri. I am going to talk about it in introduction to Malayalathri. We will go ahead with the uh, demo day. So, uh, Elavarakum, Namade, Start Day. Okay, okay, we'll talk in Malayalam. Uh, okay, uh, Elavarakum, Namade, Pradimasa, Pradarshana Paribadiaya, Rinka Demo Day, Lake Swagadam. So, in the uh, Srigarita Pulla, Tivendram Srigaritula, Kendra, Kiranga, Villa, Kavishna, uh, Kendra Dilanula, uh, Ulpanangal, Adinde, uh, Pudil Viveranglu, and Noda Pradashi, another. About Kela Startup Mission, uh, uh, Yavaseratil, uh, uh, Paran, uh, Udishkina, and the guiding alone, number the ring and the Varina platform. Uh, Gavishna Stab and Angle in the Nula, uh, 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 Ulpanangle, Startup Ulkum, Chergada, Sampra Mugurkum, Pinabeo Sangal Kumaka, uh, Avramite Bentapurta game, our technology, our Kaima game, Chena the Nula, or two platform or two, uh, or uh, platform manner. Every uh, start mission, uh, chain at Andamate or Karimana were another. Iteratil, Rugavishna Stavatin, the technology at the summit, start a mission, Ningle, as technology, uh, Ningle, as Tavatina technology, Wangambo, Adinundaguna, or Tuga, Adin, uh, Ningle Katrich, the government to do scheme, Namkala start a mission London, Padamuta, Ude. So uh, we'll go back to the session. So we'll have uh, in English and maybe in Malayalam also because uh, we have attendees, a few attendees outside Kerala also. So uh, before I go into the first uh, presentation, I'll give a gist of uh, the whole uh, session that uh, we have uh, eight scientists from ICR, CTSCRI who will be uh, demonstrating their uh, technologies which uh, are commercializable. So in this context, I have to add two things. First thing, Ring is the platform, as I said, Ring is the platform of startup mission which facilitate the transfer of technologies from a research institution to startup industries or whomever is interested. So uh, in addition to uh, providing a platform where people can come and see such demo days or they can log into our web portal. I'll share the link of the web portal, which uh, showcases not just uh, CTCRI, but all oh, more institutions we have onboarded and more products are listed. Uh, we can visit our web portal and see what are the different pro uh, products available tech transfer from different institutions. So added to this, Startup Missions also supports the tech transfer process by uh, giving uh, financial assistance to those uh, interested industries or startups. So uh, you can write to us, I'll leave the email so that you'll get more details how you can avail that uh, financial assistance from startup. Uh, we'll reimburse up to 90% of the uh, cost that you are paying to a research institution for buying a commercial technology. terms and conditions So with this small introduction and about the uh, activities and the support from Kerala Start Mission, I invite uh, Dr. M. N. Sheila, the Honorable Director of ICR CTCRI, to give uh, just about uh, the product myofortified tuber growth varieties. Welcome, ma'am.
ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അംഗം പറയാം കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ശ്രീകാര്യത്ത് കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ചിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളിലും ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്തി ധാരാളം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ കോർഡിനേറ്റഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിന് ഈ സ്ഥാപനം നേതൃത്വം നൽകുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന വിളകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ വിള വിളകളിലും ഗവേഷണം ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാന വിള എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചീനി തന്നെയാണ് മരിച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങ് വിവിധ തരം കാച്ചിലുകൾ ചേന ചേമ്പ് യാമ്പി കൂവ വിവിധ തരം കൂവ ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ കൂട്ടക്കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ടോളം പ്രധാന വിളകളിലും ഏകദേശം അമ്പതോളം മറ്റ് ചെറിയ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിലും ഇവിടെ ഗവേഷണം നടന്നു വരുന്നു കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അറുപത്തെട്ട് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി മൂന്നോളം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രാക്ടീസസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ജൈവ കൃഷിയിലും ഇവിടെ വിവിധ പാക്കേജുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതോളം പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കാരണം ഏതൊരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനും നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഫാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഫാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നോളം പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസീസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇരുപത്തഞ്ചോളം വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചു പതിനഞ്ചോളം വ്യാപസ്യായ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജീസും ഇവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഏഴ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ മോഡൽസ് ഡീ ക്രോപ്പ് മുതലായ ഇവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ദൈതിക ശേഖരമുണ്ട് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതോളം ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനാവശ്യമുള്ള ഇനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ദൈതിക ശേഖരത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറുപത്തെട്ടോളം ഇനങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചീനി മധുരക്കിഴങ്ങിലുമാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് എന്റെ കുരുടുപ്പ് രോഗത്തിന് ചേർത്ത് നിൽക്കാന്നുള്ള മരിച്ചീനി ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ കാരണം മരിച്ചീനിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജമാണ് കാരണം ഉണക്കക്കപ്പയെ ആക്കുകയാണെങ്കിലും ഭാവിയിലൊരു ബയോ എഥനോൾ ടെക്നോളജിയിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം അന്നജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ട്രിപ്ലോയിഡ് ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീ അപൂർവ ശ്രീ അതില എന്നിവ രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് കാരണം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒരു ചൗരി വ്യവസായത്തിലോ ആ അന്നജ സ്റ്റാർച്ച് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വളക്കൂറുള്ള ഇല്ലാത്ത മണ്ണിലും കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ശ്രീ പവിത്ര എന്ന ഇനമുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും സൈനജം കുറഞ്ഞ് മാത്രമല്ല നല്ല കുക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇനത്തെ പെട്ടെന്ന് വേഗുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇനം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രീ പവിത്ര ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിപ്സിനോ ഫ്രൈഡ് ചിപ്സ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിലുള്ള ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് സമീപിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ മധുരക്കിഴങ്ങിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഇനങ്ങളാണ് പലതരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ ഇനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഓറഞ്ച് ഫ്ലഷ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ വെറൈറ്റീസ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്
പിന്നെ സ്റ്റീ കനക എന്നീ ഇനങ്ങൾ ഓറഞ്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്കൊരു പാസ്തയോ ഇങ്ങനെ ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഇനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കും കാരണം മാത്രമല്ല അടുത്ത കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൂ കൃഷ്ണ എന്ന ഇനമുണ്ട് അത് വയലറ്റ് ഉൾഭാഗം വയലറ്റ് നിറമുള്ളതാണ് ആന്തോസൈനിൻ ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ചു തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് മില്ലിഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് ഈ ആന്തോസൈനിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഗുളിക രൂപത്തിലാക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനും ഈ ആന്തോസൈനിൻ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഇനമാണ് ഈ ഹൂ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത് പിന്നെ മധുരക്കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇനമാണ് ഹൂ സാൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കുക ഒരു മധുരക്കഴിഞ്ഞ് ബേസ്ഡ് ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹൂ സ്വാമിയോ ഹൂ ശ്രീ ഭദ്ര മുതലായ ഇനങ്ങളെല്ലാം അതിന് യോജിച്ചാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ കാച്ചില് ഏറ്റവും പ്രധാനം മധുരക്കിഴങ്ങും മരിശീനി ആണെങ്കിൽ കാച്ചിലും ധാരാളം ഇനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എല്ലാ ഇനം കാച്ചിലുകളിലും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും സമീപ കാലത്ത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഇനങ്ങളിൽ ഈ വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള കാച്ചിൽ ഇനങ്ങളുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ എഴുപത്തൊന്ന് ഇനങ്ങൾ വിവിധ വിളകളിലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഇനങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഇനങ്ങൾ സി ടി സ്കാറിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ് രണ്ടെണ്ണം അതായത് മരക്കിഴങ്ങ് പൂസോന പൂകൃഷ്ണ എന്ന ഇനങ്ങൾ ബി എ ത്രീ ഫോർട്ടി ശ്രീ നീലിമ എന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള കാച്ചിലുകളാണ് ഇതിൽ ആന്തോസൈനിൻ വളരെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന് അത് അതിന് ആന്തോസൈനിൻ ബേസ്ഡ് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചീനിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മരിച്ചീനി ഇനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഇത് വിവിധ തരം കാച്ചിലുകളാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ചാരോ അതായത് ചേമ്പ് ചേന എന്നിൽ എന്നിവയിലെല്ലാം ചേനയിൽ തന്നെ തീരെ ചൊറിച്ചിലില്ലാത്ത ഇനങ്ങളെല്ലാം സി ടി സി അറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇനമാണ് ഹൂവ ഹൂവയിലും അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള കൂടുതൽ അന്നജം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇനം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വിവിധ തരം ഹൂവ അന്യ ഹൂവ നീലപ്പൂവ എന്നിവയിലുള്ള ജെൻറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അറുപത്തെട്ടോളം ഇനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റോ ബയോ അതിൽ തന്നെ പല ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മിനി സെറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മരിശീനി ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും മതക്കങ്ങ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് വെറൈറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ജിന്ത ശേഖരമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് ഫ്രൈഡ് ചിപ്സ് ലെയ്സ് പോലത്തെ ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് പോലത്തെ ലെയ്സ് പോലത്തെ ചിപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇനം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ അതിന് യോജിച്ച ഇനങ്ങളും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരിച്ചീനിയിലും വളരെ ഫ്രൈഡ് നല്ല ഫ്രൈഡ് ചിപ്സ് ലഭിക്കത്തക്കുള്ള ഇനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിന്റെ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു മാഡം സോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വിദ്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
സർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട് വീൽ നമ്മള് ടൈമും നമ്മൾ നോക്കി പോകും കാരണം നമുക്ക് കുറെ അധികം പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു ഷീല മാം ഫോർ ദിസ് പ്രസന്റേഷൻ യു ആർ ഗിവിങ് എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ദി ബയോ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ട്യൂബെക്രോ വെറൈറ്റീസ് So next uh, we will have uh, the presentation from uh, Dr. M.S. Sajeev sir. He is the SIC crop utilization at ICR CRI. He will be doing a presentation on the functional and value-added food products from tuber crops. Sajeev sir, I am very happy to be here. We have two things in English. 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 So over to Sajeev sir. Okay, thank you Dr. Jeevu. So we will di directly go to the presentation. Can you see the slides? Yes, sir. The slides are visible in uh, the presentation mode. Can you bring me to the presentation? Moving. Uh, yes, yeah, it's moving. Uh, no, sir. It's not moving. Okay, can you go to the slides? So, uh, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And from the beginning. Yeah. No, no, no. Uh, I'll not post yours. And the, uh, from the beginning, I'll have an option. Four minutes later. Okay. okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. Okay, now it is second slide. It's big. Can you see that? Yeah, I post the title slide. Okay. okay. So, we're going to talk about the topic of functional and value-added food products from Tuber Crops. So we know that uh, the product diversification is in the form front technologies and the industrial front technologies. But that is helpful to the machinery. We have three different things that we have in the presentation. That is in the form front, that is food front, that is in the food sector, that is in the value-added products, that is in the functional diet, that is in the value-added products. Now, Dr. Jodhi is in the industrial technologies, industrial technologies and Dr. Krishnamar is in the machinery. supporting for the uh, value addition adayikum avaru rendu vera deal cheyyunnathu appo namukku pariya nammale ee tuber crops inde ketum velli oru prashnam nu parayunnathu it is it lacks protein adile it is high in carbohydrate so it is having a, an enormous application in food and food feed and industrial application but to make it more functional or to add value to the products so we need to add some other uh, some other in ingredients so we need to have a composite flow technology for all these products that is what we are aiming by this functional and value added food products so you can see that ipo namukku ariyam ellavarum upayogikkunna oru sadhana aanu valare ipoyathe oru endha parayunnathu ee new gen de oru main food aanu pasta allengil noodles nu parayunnathu ipo namukku ariyam pasta is categorized as a junk food aan karena adile namukku namukku sharirathin avashyamayittulla onnum illa ennalla oru concept aanu namukku illathu adayathu sadharana goorambu vechittu anganeyulla sadhanangal vechittana sadharana undakkunnathu പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബർ ഫ്ലോർ വെച്ചിട്ട് അതായത് ക്യാൻ ബി കസാവ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയാംസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അമോർ ഫയലസ് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് സോ ആ ഒരു ട്യൂബർ കോമ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോർ വെച്ചുകൊണ്ട് വി ബൈ ആഡിങ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് സോഴ്സസ് ലൈക്ക് കെയ്സീൻ ഓർ വേ പ്രോട്ടീൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ റിച്ച് സോഴ്സസ് ഓട്ട് ഫൈബർ വീറ്റ് ഫൈബർ റൈസ് റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓട്ട് ഓട്ട് ബ്രാൻഡ് വീറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാ നമുക്ക് കപ്പ ആസ് എച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ആണ് അത് അപ്പൊ സോ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാസ്ത അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു മീഡിയം ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ദി ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആൾസോ കാരണം ഇതിൽ കപ്പ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർ ഫ്ലോർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സംടൈംസ് യു വിൽ ആഡ് മൈദ ഓർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു have a gluten free products and we can avoid maida and we can add some rice flour also along with this and we will add some 10 to 15 percentage of 
protein sources or fiber sources like uh, whey protein concentrate or casein or any other protein sources we can add along with that so that the final product will be having a protein content or fiber content of around 10 percentage so that that is why it is called as a functional pasta and the cooking time of this type of product is also very uh, less that is around five to six minutes it is as good as that of the wheat based pasta and uh, pasta or noodles so this is the advantage of uh, our uh, functional pasta or uh, noodles on the uh, sugar based composite flour. The main advantage is that it is having a medium glycemic index that is around 50 to 55 only. The next uh, product is a fried snack food. We know that uh, we cannot uh, use it uh, or we cannot keep it for a long period because its shelf life is very less. Maybe two days or three days only we can keep it. प्रोडक्ट मिस्टर्ट and very nutritious fried snack food out of this tuber flocks. Pinnavari zanayal, namla pellavari parayan zanayal, lays, kurkure, ayinala product ala kundil, adha ilam wheat based alengil, wheat with millets alengil, pulses ala kwech ondana. Adha yapo alengil product ala namka ready to eat adla exfoder products. Namka adha yada expanded adla products, namka kappa kodi yech ondana namka daga naite vete. Namka kodi yada goda gorsi corn flour ala. अलग गोद अलग मैदा प्रोडक्टा मिलेट मिलेटी कारण वी आर एडिंग पल्स एड मिलेट्स एड मिलेट्स एड कु मिनरल कोमोसीशन कूड़ा कुछ न्यूट्रीशन अलग फ्रेड चिप्स मैडम पर टेक्नोजी फॉर प्रोड्यूसी लेस टाइप चिप्स अब वाले सोफ्टी आिप्स मनोहर चिप्सोल 
അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റ ചിപ്സിന്റെ അതേ ക്രിസ്പിനെസ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് യാംസ് അമോർഫ് പരസ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കിട്ടത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ കളറും കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ നമുക്കറിയാം നല്ല ഷുഗർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കളറ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് കളർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പ്രോട്ടീനും ഷുഗറൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ സിട്രിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിക് ആസിഡോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതേസമയം തന്നെ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കരോട്ടിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രസൈനും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസിന്റെ അതേ കളർ റീട്ടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു എന്തായാലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നാച്ചുറൽ കളർ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് നല്ലൊരു സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വാക്വം ഫ്രൈങ് എന്നുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് അതിന്റെ സാധ്യത നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം വാക്വം ഫ്രൈങ് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതേസമയം സാധാരണ ഡിഗ്രി സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ സെവന്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ കളർ ഫെയ്ഡ് ആയാലുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ ബീറ്റാ കാരറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രസൈനൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വാക്വം ഫ്രൈ ടെക്നോളജി വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ റീട്ടൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ലോ കലോറി ഫുഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോ കലോറി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിന്റെ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് കലോറി മാത്രമേ അതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ലോ കലോറി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പപ്പഡ് ഫംഗ്ഷണൽ പപ്പഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പപ്പഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കപ്പ ചെറുതായി അരച്ച് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നല്ല സ്ലറി ആക്കിയിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫൈബർ സോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷണൽ പപ്പഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു സ്നാക്സ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാം അതാണ് ഈ കപ്പ പപ്പടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടത്തെ പോലെ അങ്ങനെ പൊള്ളയ്ക്കില്ല ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ചെയ്യും ഒരു സ്നാക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കപ്പ പൊടിയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ് ചേർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉഴുന്ന മാവ് ചേർത്തിട്ടോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പപ്പടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ റെഡി ടു ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ്യറൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദര സ്ഥാപനമായിട്ട് സി ഐ എഫ് ടി അതുപോലെ തന്നെ കെ ഒക്കെ ടെക് നമുക്ക് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് ടൈം പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആണ് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം ഉണ്ടല്ല സോ ഇഫ് യു ഗീവ് എൻ ഓപ്ഷൻ റെഡി ടു ഈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ പ്രോസസ് ട്യൂബേഴ്സ് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പ പുഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങിയത് കപ്പ പുഴുക്കും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ മീനോ ഇറച്ചിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിട്ടോർട്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ഇന്ന് വളരെയധികം സ്കോപ്പ് ഉള്ള സംഗതിയാണ് അതായത് റെഡി ടു ഈറ്റ്
പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ടൈം നമുക്ക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് കാപ്പ് സാധാരണ കാപ്പ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ടു മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചേനയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്യുക്ക് കുക്കിംഗ് അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ട്യൂബേഴ്സ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി സിറ്റിസ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിളാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ഇൻ ഫുഡ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡോക്ടർ ജോജി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറി സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം മെഷീനറീസ് വേണം എന്തെല്ലാം സിറ്റിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സംഭാവന എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സജീവ് സർ സോ കിഴങ്ങ് വിളകൾ അധിഷ്ഠിതമായി ഇത്രയധികം മൂല്യ വർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ സമയം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം കർത്ത നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ അവസാന ഉത്തരം നൽകുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ട്രെയിനിങ്ങിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടില് വെക്കാമോ സംസാരിക്കുന്നവരല്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടില് വെക്കാം വെക്കുക ഓക്കെ സോ സജീവ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയണത് പ്രോസസിംഗ് മെഷീനറീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ വി ഹാവ് ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഫ്രം ഡോക്ടർ ടി കൃഷ്ണകുമാർ സയന്റിസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡെലിവറിംഗ് പ്രസന്റേഷൻ ഓൺ ദി പ്രോസസിംഗ് മെഷീനറീസ് ഓഫ് ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് ഓവർ ടു ഡോക്ടർ ടി കൃഷ്ണകുമാർ സാർ താങ്ക് യു സാർ Sir, can you able to see my PPT? Yes, sir. You are visible. Okay. So, very good to see you. So, I have difficulty in speaking Malayalam. So, I will try to speak in uh, English. So, uh, simple English. Mm-hmm. Any doubt is that they can clarify. Yeah, yeah. that's okay, sir. Thank you. Uh, so, the actually, processing machines of Uber Craft. So, over the years, I said CTSR has developed many number of you know, uh, equipments for pre and post harvest. So, I will be uh, you know, talking one by one. so basically the problem exists in the current situation is labor shortage for agriculture activities and also higher cost of cultivation operation and also more number of uh, time of operation also high and low efficiency so these are the problems it uh, present exist in the agriculture activities the main solution is that we have to go for farm mechanization so whether it is for pre harvest or it is for post harvest so definitely it will solve the problem of labor shortage and it will reduce the cost and as well as it will increase the production and productivity so likewise there are n number of advantages are there by going farm mechanization so coming to specific you know, uh, equipments or tools developed by uh, ctcri so cassava harvesting till at uh, uh, current situation still at present situation also uh, cassava harvesting is done manual manual method only but it requires huge manpower and also it, the process is very slow and it is very hard and uh, strenuous in nature and there are a lot of damage of the roots also takes place so over computer and also it requires more you know, workforce or load to approve or harvest the tubers so in that uh, situation so we can go for using some simple you know hand tools so which will definitely you know ergonomically simple and uh, it will reduce the drudgery so this is the first one hand operated first order lever Uh, cassava harvested so as you can see here this is actually you know the middle fulgram is in the middle so because we might have studied in school level also first order second order third order so same same principle only uh, this uh, you know hand tool also developed but here the mechanical advantage is for that means 
Suppose if you want to give 40 kg of you know, uh, force, in that case, you have to give only 10 kg. So that is, you know, that is the main advantage. So, and the total weight is around, you know, 14 kg. So these are the some of the parts. So labor requirement generally, you know, uh, 34 mandates is required if you go for manual method. But by using this simple hand tool, we, we can reduce the uh, labor requirement. And the total labor requirement is 15 mandates per hectare. So that is the advantages of this, you know, uh, first order lever. Similarly, uh, in that uh, line, the hand operated second order lever uh, type uh, cassava harvest also developed. But this mechanical advantage is slightly less than the first order lever type here, 3.4. And here, this is also same unknown reduced treasury, low cost, economically viable. So, <clears throat> so definitely this hand tool will, you know, uh, ease of operation and also uh, it's very easy for, you know, uh, even female, you know, uh, my work workforce to operate with this because we, we require to give only around uh, 10 to 12 kg of force. So coming to chipping machine, so in this you know, uh, line, we have developed three types of machines, hand operated, pedal operated, and motor operated. And as you can see here, this is mainly suitable for you know, uh, animal feed purpose because you know the, the uh, slice which we come up, slice are uh, chips which comes out of this you know uh, chipping machine. Thickness varies from 2.3 to 6.9 mm. But generally, for if you want to commercial purpose, if you want to make the chips, the thickness varies from 1 to 2 mm. Generally, 1.5 mm is at present situation. Most of the chips are available, but we can go with 1 to 2 mm. But here you can see the thickness is varies. But we all know that you know the tuber is not you know uh, like a, a cylindrical nature because it has a different you know heterogeneities. So in that case, you can see there, there are two uh, double concentric cylinders are there. The, sorry, the cylinders are there. You can see different shapes of tubers can be fed in the different you know, uh, compartment. So that uh, there are three uh, blades are there and, and the bottom. So that will be protected by the bevel gear mechanism. So here, uh, the capacity varies from 30 to 120 kg per hour. It uh, depends on the person who is operating. Similarly, pedal operated. So as compared to hand operated, this pedal operated has more output, as I said, 80 to 1800, but uh, the, the thickness of the slice also less as compared to uh, that one, you know, uh, hand operated. So this main the mechanism is power operated through belt drive mechanism. And coming to motor operated, so basically, as you can see here, it is operated by 0.5 HP single phase motor uh, using belt and pulley drive mechanism. So output is, is almost one ton per hour. Uh, chip thickness also varies from 2.5 to 10 mm. And the uh, next one is multi purpose mobile starch extractor. This is mainly suitable for small scale industries. Someone wants to uh, have a tuber like you know, around uh, uh, one ton uh, total, uh, they want to process per day. In that case, it is very highly suitable. Uh, it is suitable for uh, different uh, tuber graph, but the capacity varies from tuber to tuber. As you can see, for cassava, uh, 200 kg per hour and sweet potato 135 kg per hour. So it is operated with 1 HP motor. It has both the operations, electricity as well as petrol engines. So it's easy to operate also. There are a number of advantages are there by using this multi-purpose mobile star extractor. And uh, in this line also, we have developed one rasper because the, you know there are uh, different types of raspers are there, like uh, sawtooth type and other things. So this here, we have you know, the sawtooth type, you know, uh, rasper has been uh, developed by CTCRA. The capacity also varies from 350 to 1000 kg. Here that it is operated by 2 HP motor. And the final one, recently we have you know, developed power operated size based Chinese potato grader. It was uh, has been developed last year. The, at present, this uh, Chinese potato are you know, graded manually. So it requires a huge you know, uh, labor force. Uh, around you know uh, 1500 rupees per ton we have to spend for you know uh, grading up uh, one ton of tuber so in that context uh, one ton capacity of power operated uh, size based uh, chinese potato grader uh, has been developed and uh, these are the some of the advantages grading efficiency is 96 uh, percent and the reduction in labor requirement also 25 times compared to manual grading so all the uh, equipments which I have listed here have been uh, commercialized and uh, contact details.
So thank you, sir. Thank you for introducing the uh, processing machineries that could be uh, useful, that, that will be useful in this uh, tuber crop based, uh, uh, developing tuber crop based technologies. And uh, we, are, we are seeing one or two hand raises. So uh, we can take up one or two questions. Yeah, please. Uh, maybe these questions may be either general questions or questions from previous presentation also. So, uh, questions to you can then order the recording of the people or me pick and what are a specific item number of the children taking a presentation of my to bend the mula choding like in choding and a lot of church choding like a general choding like an American and it either might have been the better choding the choding here. Hello, Ahmed Atif. I will take a car in the door. Ahmed Atif. I got them on the girl. Okay, okay. So the show and the hand raised for the internal. So the show is for the show. Hello, Ahmed. Hello, Ahmed. Hello. Hello. Okay, uh, I believe I can. And I'm looking to hand raise more under uh, Subash. Uh, Subash, take a mo. Hello, Mr. Subash, take a mo. Hello. Mr. Subash? Okay. Uh, Elarkum audible, Elin, and some side. Am I audible to everybody? Uh, okay. yes, we will take up the question the last. Fine, fine, fine. So, is that. Uh, Dr. Yes, Hello? Sir. Is that what you suggest? Uh, in the okay, so this question is from uh, Anup sir, and uh, uh, he's asking: Is there any case study of a success story where an invention was successfully taken to market? I'll repeat the question. Uh, maybe uh, the uh, director or uh, the person in charge of the technology transfer will be able to answer this one. Is there any case study of a success story where an Invention was successfully taken into the market. Yes, we can okay. tell uh, so many success stories during the last five years, because especially uh, after the establishment of our incubation centers, we have uh, organized during the last five years, five or six years, we organized around 180 or uh, almost 200 training, and I think uh, we have. Uh, Technology transfer the technology or by the way of uh, signing MOU, it's around 35 people have signed MOU with us. And among those people, I think uh, around uh, seven or eight people have started the uh, started their enterprises. And you can say that if somebody is really interested to see, they can go to the one uh, uh, near Todubura, that is Pala, one uh, Murur, one place is called Murur, one uh, Mitram food is there. It is a FPO type of organization and they are doing very well. They have started with uh, tuber crops only. Now they have uh, moved to all the fruits, uh, pineapple and mango like that. So we can cite uh, so many other examples like that. Uh, okay, sir. I hope uh, the question from Anup sir was answered. 
and uh, now we'll go to the next uh, presentation uh, sir uh, in between namaku one or two chodyangal edukkam karanam avasanam chilapo namaku ellam orumich answer cheyan pattanam vettilla pinne chilapo nammal cheyda presentation vaata bandhapetta chodyangal irukku but immediately answer cheyan pattumla athre nalla irukku so uh, next presentation is from uh, dr an jodi and she is the principal scientist uh, crop utilization at icr ctcri and she'll be uh, doing a presentation on industrial products from the cuber groups over to jodi ma'am thank you dr deepu uh, i will be sharing my uh, presentation yes please i i think that it's visible yes 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 your ah, presentation okay. is visible. okay okay thank you Uh, i am directly going to my presentation uh, this is uh, the topic is industrial products from tuber crops namukku ellarkkum ariyam tuber crops ennu parayumbo adu carbohydrates rich aitulla oru group of uh, crops aanu appo thanne adile സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജമാണ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദയർ സ്റ്റാർച്ച് അതായത് കമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മേജർ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തെ സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജമാണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്യൂബർ ക്രോപ്സിൽ കസാവ അല്ല ടാപ്പിയോക്ക ഓർ മരച്ചീനിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന അന്നജമുള്ളത് അപ്പോ ഈ സ്റ്റാർച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ലൈക്ക് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റൈൽ അഡ്രസീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മരച്ചീനി സ്റ്റാർച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാഗോ അഥവാ ചൗവരി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് അതൊരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ തമിഴ്നാടു നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റു പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കാരണം സാഗോ അല്ല ചൗവരി ഓൾറെഡി അത് ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ അതിനും അതിൽ നിന്നും വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം പ്രോഡക്ട്സ് സ്റ്റാ ഈ മരച്ചീനി സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ സിറ്റി സി ആർ ഐയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മോഡിഫൈഡ് കസാവ സ്റ്റാർച്ചസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഈ സ്റ്റാർച്ചിനെ അതിൻ്റെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഫോമിൽ നിന്നും നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് വഴി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതിന് നമ്മളുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആവാം പേപ്പർ ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അധികം ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരം പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചസ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ് എല്ലാം സിറ്റി സി ആർ ഐയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ദി ബെഞ്ച് സ്കെയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലി മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചസ് ആണ് ഇത് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ എസ്റ്റേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഈതർ ഉണ്ട് കാർബോക്സി മീതൈൽ സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇത് ഇതൊരു റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ പേസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ലെവലിൽ അതിന് ഒരു ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അതിന് പുറമെ അത് നോൺ ഫുഡ് യൂസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ക്യാരിയേഴ്സ് അബ്സോർബൻസ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇത് വേറൊന്ന് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് കസാവ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇത് വളരെ തിൻ ആയിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ നല്ല ഫിലിം ഫോമിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേജർ യൂസ് എന്ന്
പിന്നെ ഒന്ന് കസാവ സ്റ്റാർച്ച് സക്സിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇത് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഒരു എസ്ട്ര ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ വലിയ വളരെ ഉയർന്ന വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അതേസമയം തന്നെ പിന്നെ അതിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ മേജർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫുഡ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് തിക്നർ ആയിട്ടോ വിസ്കോസിറ്റി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് സൂപ്പ്സ് ജെല്ലീസ് ഫ്രൂട്ട് പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെഡി ടു യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ തിക്നർ ആയിട്ടാണ് ഇത് മേജർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പുറമെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇതിന് യൂസ് ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഡിസിന്റിഗ്രൻഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്നാണ് കസാവ സ്റ്റാർച്ച് ഒക്ടിനൈൽ സക്സിനൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അതായത് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ച് പൊതുവെ അറിയാം വളരെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് നേച്ചർ ആണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സപ്പ് ആവുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ട് എമൽസിഫൈങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേജർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ബൈൻഡർ ആയിട്ടും തിക്നർ ആയിട്ടും എമൽസിഫയർ ആയിട്ടും നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫുഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതിനെ കാരിയർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്റ്റൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രഗിനെ എക്സ്റ്റൻഡ് അല്ലെ സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് കിട്ടാൻ ആ ഡ്രഗിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിട്ടും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് കസാവ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ സിട്രേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതിന് സ്വെല്ലിങ് കുറവാണ് ജെലാറ്റിനൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് അതേസമയം പേസ്റ്റ് വിസ്കോസിറ്റിയും പേസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർച്ച് ആണിത് ഇതും ഒരു പെർമിറ്റഡ് ഇൻഗ്രേഡ് ഫുഡ് 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 സ്റ്റാർച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻറ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ടും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കസവ സ്റ്റാർച്ച് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇത് ഒരു ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി വാട്ടർ ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ ഈവൻ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോലും ഇതിനെ ജെല്ലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കൊരു ജെല്ലിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഹൈഡ്രോക്സി പ്രൊപ്പൈൽ കസാവ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർച്ച് പേസ്റ്റ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി അതുപോലെ ഹൈ ഫ്രീസ്തോ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രോസൺ കണ്ടീഷനിലും വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പേസ്റ്റ് ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സിലും കൺവീനിയൻ ഫുഡ്സിലും ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പിന്നെ ക്യാൻഡ് സോസസ് ഗ്രേവീസ് അതുപോലെ തിക്നർ ആയിട്ടും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എഡിബിൾ ഫിലിംഗ് കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടും ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാറ്റഗറി കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കാത്ത മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് മോയ്സ്ചർ പ്രഷർ ഈ മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർച്ചിനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ പ്രീ ജെലാറ്റിനൈസ്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഹീറ്റ് മോയ്സ്ചർ ട്രീറ്റഡ് സ്റ്റാർച്ച് അനീൽഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രീ ജെലാറ്റിനൈസ്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് അത് ജെലാറ്റിനൈസ്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് അതായത് കുക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റാർച്ചിനെ വീണ്ടും ഡ്രൈ ചെയ്ത് പൗഡർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് ഇതിന് വളരെയധികം യൂസ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് അതിന് പുറമെ ഇത് ഓയിൽ ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫിനിഷിങ്ങിൽ പേപ്പർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം യൂസസ് ഉള്ള ഒരു മോഡി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ പ്രീ ജെലാറ്റിനൈസ്ഡ് സ്റ്റാർച്ച് ഹീറ്റ് മോയ്സ്ചർ ട്രീറ്റഡ് സ്റ്റാർച്ചും അനീൽഡ് സ്റ്റാർച്ചും മറ്റ് രണ്ട് ഫിസിക്കൽ മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചസ് ആണ് ഇതും മോസ്റ്റ്ലി കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി അത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് യ
ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സി ടി സി ആർ ഐയിൽ ഉള്ള ടെക്നോളജി റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കസാവ സ്റ്റാർച്ച് അത് ആർ എസ് ഫോർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാർച്ച് ടൈപ്പ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം അറുപത്തിരണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കസാവ സെറ്റാപ്പിയൊക്ക സ്റ്റാർച്ചിന്റേത് നയൻറ്റി ഫൈവിന് മുകളിലാണ് അതിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് അറുപതോളം ആക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ യൂസ് ഇതൊരു പ്രീ ബയോട്ടിക് ആണ് ഇതിനെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അതായത് നമുക്ക് ഫുഡിനെ ഫംഗ്ഷണൽ ആക്കാം ലോ കാലറി ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർച്ച് ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് എ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഇങ്ങനെ ആർ എസ് ഫോർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് ആർ എസ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ചിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെയും ഏതാണ്ട് അറുപത് ആണ് ഇതിന്റെയും ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ആർ എസ് ഫൈവില് മറ്റു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതും ലോ കലറി ഫുഡ്സിലും ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫുഡ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ അബ്സോർബൻ പോളിമർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കസാവ സ്റ്റാർച്ചിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് സെമി സിന്തറ്റിക് ആണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളമാണ് ഇതിലെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ കണ്ടന്റ് ബാക്കി ഡി ബയത് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ യൂസ് ഇതിന് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് റിലീസ്ഡ് സ്ലോലി ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് ഗ്രാം പെർ ഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഈ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ വെള്ളത്തിന് അതിന് ഗ്രാജുവലി സോയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു സോയിൽ അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ബെഞ്ച് സ്കെയിൽ ടെക്നോളജി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പൈലറ്റ് സ്കെയിലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ നഴ്സറീസ് ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഹൈടെക് അഗ്രികൾച്ചർ വേറെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അഗ്രികൾച്ചറിലാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും അതിന്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ അഗ്രികൾച്ചറിനേക്കാളും ഫീൽഡ് ആപ്ലിക്കേഷനേക്കാളും ഇത്തരം കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഇതിനെ നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അഡ്രസീവ്സിലാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സി ടി സി ആർ ഐയിൽ പല തരത്തിലുള്ള അഡ്രസീവ്സ് പ്രോസസ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ച് സ്കെയിലിൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി കൊർഗേറ്റിംഗ് അഡ്രസീവ്സ് ആണ് അതായത് കൊർഗേറ്റിംഗ് ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പലതരം ഫോർമുലേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മളുടെ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ബൈൻഡിങ് പേസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഉള്ള അഡ്രസീവ്സ് അതും ഈ കസ നമ്മുടെ മരച്ചീനിയുടെ സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്ന് കസാവ ബയോ എഥനോൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു പൈലറ്റ് പ്ലാന്റിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രൊപ്പോസൽ അപ്പൊ നമുക്കിത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ലാബ് സ്കെയിലിലാണ് ഈ ബയോ എഥനോൾ ടെക്നോളജി ഇതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൾഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് അതിനേക്കാളും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ അതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനാവുന്ന ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടെക്നോളജി ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എഥനോൾ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അറുനൂറ്റി എൺപത് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ടൺ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി വൺ റുപ്പീസ് ഫ്രം പെർ ലിറ്റേഴ്സ് ഫ്രം സ്റ്റാർച്ച് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഫ്ലോർ now these are uh, some of the products we are with these these work is under progress only but we are not at uh, finalized these products but still i am mentioning because we are uh, doing this in a full fledged way uh, these
Yeah, but mostly now we are uh, actually our bioethanol is mostly from molasses. That's a bio waste, as you know. Uh, but the starch uh, may any starch can be fermented to uh, ethanol. Uh, the advantage of uh, this maracini uh, cassava starch is uh, its uh, um, uh, extractability. Uh, mostly in the tubers, in the Namaka, if they extract it, it comes back in the amount of Valara Pudel and Alpala Valara easy to extract it. Other than the cassava starch in the advantage. Advantage cassava starch in the raw material availability is an important factor because just like a maize, it is not available all over India uh, if we consider our national situation. Because this cassava starch industries are mostly located in uh, South Kerala, mostly in Tamil Nadu. Therefore, uh, the continuous availability of raw material is an important factor. Any, any starch, maize, wheat, rice, or uh, cassava, anything can be converted to by ethanol through fermentation. I think uh, my, my question is uh, answered. Okay, so uh, we have uh, a hand raised from Anu Bambika, sir. I hand over the mic to Anu Bambika, sir. sir, please. Good morning, uh, good morning, Dr. Jyoti. Good, good morning, good morning. Um, we do uh, random questions on any other one. Um, either starch you say the paper will pick them and the barnet paper paper bags are no other writing papers are either notebooks on that can uh eat up your starch you see but you are a question a modified starch in the using and paper industry le paranya dana in china the angle are the paper on the canal paper in a size to jam the our process in the number of you uh that it died and now you sizing process in your ingredient data and you start to use in another starts in a number of paper i came out to all the chain okay months like random to show them he active are the pharmaceutical ingredients he uh drugs in the delayed uh emission ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാബ് സ്കെയിലിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ സ്റ്റാർച്ച് ബേസ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലെവലിലോട്ടോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കുള്ള നമുക്ക് അതിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റഡീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർ സ്റ്റഡീസ് ഹവ് ഷോൺ ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദീസ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റാർച്ചസ് ആർ വെരി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ആസ് എ കാരിയർ ഫോർ സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു uh we have another question there how is the yield of the biodegradable plastic from the starch yield uh, means uh, maybe, you are asking maybe you uh, will be asking about the conversion maybe, maybe. Uh, Uh, but uh, actually in biodegradable plastics what we are doing is there are two types in the in one uh, the, the actual synthetic plastics we are replacing some of the synthetic uh, part by this starch in that case in our uh, our existing technologies are up to 30 to 40 percentage replacement of acrylic part with the, uh, uh, this cassava tapioca starch we could achieve but now what we are aiming is at 100 percent biodegradable products from starch Uh, like as i have shown you uh, these uh, disposable type of products and 100% degradable ones uh, there we are uh, compositing this cassava starch with other suitable biodegradable materials compatible materials and uh, converting them to film forms and other uh, uh, biodegradable article forms but these films uh, as far as our research is concerned um, we could not get uh, this uh, carrier bag type of products we could not achieve yet but we are in the process of uh, trying that one uh but as a wrapping films and all we can pr produce 100% starch based the degradable products okay uh thank you ma'am uh thank you. so we have some general questions adile one two three requests are you guys contact numbers in the requests so i think we'll have the contact number of uh, uh, the uh, 
TBA itself will share all the contact with TBA, uh, CTCR era, technology business incubation de, contact number share in it. With the other thing, we have a lot of scientists present the product. We have product showcase parallel. We have a web page. We have a web page. We product showcase. ഇവരുടെ <laughs> So you can go and visit that page and go through all the products and you will also find the contact details there. You can get the email ID, contact numbers, everything from there and you can uh, contact uh, for uh, uh, technology transfer so and all. And uh, uh, there are a uh, uh, few questions on this training aspect. So uh, Ajit Kumar is asking like, could you please share about the training details from CTCRI? And there is another question like, please share the details of the location to a live demo of the machines. So, uh, can you answer on these training and the live demo of the machines, how they can um, see that? We know the CTCRI is a techno incubation center. We have a department of agriculture and financial assistance. We have a monthly training in the month of the month of the month of the training. We are organizing a live demo, a practical demonstration. Completely. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്യൂബർ കൊണ്ടുവന്നാലും ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമ്മൾ അവിടെ ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പൊ അത് മന്ത്ലി ഒരെണ്ണമുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈ ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ സിറ്റിസിയാരുടെ ഡയറക്ടറുടെ മെയിലിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പേരാണ് മാക്സിമം ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ എടുക്കും അതെല്ലാം ഒരു ബാച്ച് ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അതിന് ചെറിയ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഉണ്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ചാർജും വരും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് വളരെ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഡയറക്ടർ മെയിലിലേക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങള് മന്ത്ലി ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഇതാക്കും അതല്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സാർ ഉത്തരം വ്യക്തമായും തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യം ചോദ്യം മേടത്തോടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഈ ഇവന്റിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പാർട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രോ പാർക്ക് പിറമാണ് ബൈജു സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്നോളജി സി ടി സി ആറിന്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ടെക്നോളജി എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ അതിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ആർ ഗിവിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ചില ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രേഷനും കെ എസ് പ്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ യുണീക് ഐഡിയും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം എടുക്കുന്ന ഇത്തരം ടെക്നോളജികളുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം തുക തിരിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ആദ്യം വരുന്നവർക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ബൈജു സാർ സംസാരിക്കും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ജ്യോതിമാടത്തോട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബൈജു സാറിലേക്ക് വരാം ജ്യോതിമാടത്തോളം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാം ഈസ് ഇറ്റ് എ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എത്തനോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്തനോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സാർ അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദി റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കേസിൽ അത് ഈ മരച്ചിനി ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ അതിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ നമുക്ക് അത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഈ കപ്പയുടെ പ്രൈസ് വളരെയധികം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ആ റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു
Uh, but here we are starting from the tuber itself. I think uh, in this aspect, Dr. Sajiv can give more uh, uh, views uh, about the economics. Economic feasibility because this is a we are producing alpha from the main raw material, a starch in the molasses and the nail out there by waste and byproducts and over another. So there you can get alpha for a cost of 45 to 55 rupees, like a maximum 50 rupees and another. If it is a novel technology which is turning in the name from one kg starch, you will get around 650 ml only. मोलासिटे <laughs> Molasses is a waste material and out of 45 to 55 like 60 rupees in the Namalepa, alcohol and Dakan, biofuel policy, one or two, Namale, FCL and the waste. A rice, a broken rice, we give it another, a and the and the the process is almost the same on another. And Namale, Maturin and sugar and the converted to the Starch and amala sugar I to convert the gun. Then to Anna Namala and Zagirganite. A Pangana Verba process is also a little bit lengthy, Anna, but she numbered a Panda the conventional process in a column, virtually effective either half period in the Chiavana of technology and Namalipa developed the Gina, but she, Nadine, Anga Namala, cost effective I to go under a Patum and the Lanipa Namaja on the Gina. At present, Namala Iparna Vala than Athra cost effective, molasses and alcohol and Athra Namka, cost effective them good and a Sarikina. What kind of microbes used for the fermentation? Okay, that's okay. okay. so last sir, uh, will be shared and he's uh, integral part of our Kerala startup mission. And uh, uh, I uh, request Ajayin sir to ask the question, sir. Uh, thank you, uh, Dr. Debu. Uh, good initiative in the, in the camera work in the uh, So uh, I just have a I need a clarification because what's the volume of tuber that will be required to do this? And what will be the byproduct, and what to, uh, for what we can, how we can use that? Is there any uh, once you extract or once you uh, to do this, how much of volume of tuber will be required? And uh, after extraction, what we will do with this? Uh, I don't know whether I understood the process clearly, but um, the cassava you require, how much you will require, and once you do that, what will you do with that balance? अरे <laughs> 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 See, would you start to get an ethrotholum, a tuber, and do it? I will tell you. Other mathra, you in the number of the you will get one kilo starch. Nala, nala variety under the Nangle. Suppose a flour under the Nangle, three to three point five kg under the Nangle, you will get one kg flour. About an ali kilo in Namgur, twenty five percentage of the starch. Namukala varieties under the Madame Parnaval, twenty five to forty percentage in the varieties. Starch varieties under. A past starch in the extract here, the Gitan and Alba, you were fibrous material into the starch extract here, the Muguard of fibrous material were in them. A cattle with the Tamil Nadu and the Patamunor of factory and the starch extract in A power chain than Ali, Toli, Malvalatana, Tipin were in starch extract here, and a the sun and other fibrous material. On a key at the portrait, the cattle feed I do. 
ഓക്കെ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കണ്ടമാനം വോളിയം വിൽ ബി ഹൈ അതിന്റെ ഒരു യൂസേജിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും even a uh, pesticide yeah. this fertilizer also we have made yeah. from this tippi we have a fertilizer formulation also a uh, composting ke edite ee tippi ubayichondu compost edite fertilizer aayittu edukkunnathu technology cdc area available aanu i think this also you can tell when you do the presentation because it's a very critical aspect like a uh, by product also it gives him some kind of income or what or yeah. you have technology for that okay right yeah. okay thank you, thank you sir uh thank you ajin sir uh, now i request by you sir uh, to uh, say a few words before that uh, uh thanks for partnering with this event uh, and for accepting in fact uh, initially when we sent the request immediately you have accepted the request to become the partner and you have done a lot of uh, work in part of evangelizing this event and uh, so what are thinking about girl എത്തരത്തിൽ ആയിരിക്കാം അഗ്രോ പാർക്കിന് ഇത്തരം ടെക്നോളജി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയാം മാസ് അതിനായിട്ടുള്ള സജീവ് സാറ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ തുടക്കം തൊട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സി ഒ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അനു അംബിക സർ ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദീപു മറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അവതരണങ്ങൾ നടത്തുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സയന്റിസ്റ്റുമാർ മറ്റ് ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരംഭകത്വ വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങളും അഞ്ച് ലക്ഷം തൊഴിലുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമാവുന്ന കാര്യം ഈ മഹാമാരി കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ അരക്ഷിതമാവുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അരക്ഷിതമാവുന്നു നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കുകൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള അതിജീവന മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നൂതനമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അവയ് അവ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണലി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാടിനെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അതിജീവന മാതൃകയാണ് അപ്പൊ ഈ മാതൃക നമ്മൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഇതൊരു സോഷ്യൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു ഭാഗമാകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പോലുള്ള ഒരു മിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്റർപ്രണേഴ്സിന് പങ്കുണ്ട് മെൻഡർമാർക്ക് പങ്കുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ വരുന്ന ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലമോ പത്ത് വർഷക്കാലമോ കഴിയുമ്പോൾ തൊഴിൽ അന്വേഷകരിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ ദാതാക്കളിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രസക്തി ഏറുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം താഴെ തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാദം ഉയർത്താൻ തുടങ്ങിയ ഒരാൾ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായി അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സജീവ് സാറൊക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഷാനവാസ് സാർ അങ്ങനെ സി ടി സി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ സി ടി സി ആർ ഐയിൽ ആദ്യം ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റർ വന്നതിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടൊരാളുകൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുകളുണ്ട് ആ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുകൾ പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ഉള്ള തരത്തിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ വെർഷനിൽ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാക്കി നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു അക്കാദമിക് വർക്ക് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് കൊമേഴ്സ്യൽ വെർഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഉൽപ്പന്നമാക്കി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വയബിലിറ്റി അതിനുവേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ അതിന്റെ
നമ്മുടെ സിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് സ്പൈസസ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സംരംഭങ്ങൾ അവിടെ വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ നോളജുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വാങ്ങി വരുന്ന സംരംഭകർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ആവട്ടെ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവട്ടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാക്കേജിംഗ് ആവട്ടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിംഗ് ആവട്ടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ഇടങ്ങൾ ഒരുക്കലാവട്ടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ഇത്തരം സംരംഭകർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സി പി സി ആർ ഐ ഒരു സോറി സി ടി സി ആർ ഐ ഒരു പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിനൊരു അൻപത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സി ടി സി ആർ ഐ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സൗജന്യമായിട്ട് അവരെ വിടാനായിട്ട് അഗ്രോ പാർക്കിന് കഴിയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം സ്റ്റോളുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മെഷീൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു ഞങ്ങളെ പോലുള്ള എൻ ജി ഓസ് വരുന്നു ഇതൊരു കൂട്ടായ ഒരു എക്സ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അതുവഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു വരുന്ന ഒരു ഒരു അഞ്ചു വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു നൂറ് സംരംഭങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കൂടി എയിം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതെങ്കിലും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ കമ്പനി വരുന്നുണ്ട് കേരള അഗ്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം അതിന്റെ ഒരു ഫോർമേഷനിൽ ഭാഗമാക്കായി അതിന്റെ പൈലോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാക്കായ ഒരാളാണ് കേക്കോയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നൂറ് ദിന പരിപാടിയിൽ പെടുത്തി ഇപ്പൊ തന്നെ അത് നൂറ് പത്ത് കോടി രൂപ മൂലധനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു പി 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 മോഡലാണ് സിയാലിന്റെ ഒക്കെ മോഡൽ വരും ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളേക്കാൾ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയും അപ്പൊ ഈ കമ്പനി ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മുഖ്യമായിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെയും നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നതിനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ട്രയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസ് ഇവിടെ ഒരു പത്തെഴുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മെഷീനറി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒരു ഉപജീവന സംരംഭങ്ങളെയാണ് ഒരു തൊഴിലിന് പകരം ഒരു സംരംഭം നടത്തി ആ സംരംഭത്തിലൂടെ ഒരു വരുമാനം നേടി അയാൾ നിലവിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ വരുമാനം ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും വേൺ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഗ്രോ പാർക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തിലധികം സംരംഭകരെ നമ്മൾ ആ തരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവ പരിജ്ഞാനങ്ങളും വലിയ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇതിനെ നമുക്ക് വലിയൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവിടുത്തെ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും അവർക്ക് ഇത് തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞായറാഴ്ച ആവട്ടെ രാത്രി ആവട്ടെ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു സംരംഭകൻ നിലവിലുള്ള ജോലി കളയാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയം നിഷ്ടയില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അഗ്രോ പാർക്കിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വലിയ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ലേബറിന്റെ എത്ര ലേബർ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരുന്നു ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ ആ തരത്തില് നമുക്ക് ഇതിനെ കൂട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അ
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് മുമ്പേ ടി വി ആയിരുന്ന സമയം തൊട്ട് ഇതിലൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എം എസ് എം ഇ മേഖലയെയും മനുഷ്യന്റെ വിശപ്പിനെയും മനുഷ്യന്റെ തൊഴിലിനെയും മനുഷ്യന്റെ വരുമാനത്തെയും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും കൂടി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതിനോട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത സി ടി സി സി ടി സി ആർ ഐയുടെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉള്ള രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും നിങ്ങളുടെ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടർന്നും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു മൂല്യ അർഹത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വ്യാവസായിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിഷനറീസും കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ബില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സജീവനും ജ്യോതിക്കുമാണ് ബയോപോർട്ടിഫൈഡ് വെറൈറ്റീസ് എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ബയോ കളറൻസ് ബയോ കളറൻറ് എക്സ്ട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ജ്യോതി ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ Uh, here is uh, what we are doing is uh, we are uh, mod this um, cassava starch is uh, modified with uh, 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 suitable methods or it will be composited bio with color and bio color okay bio color and yeah. Yeah. yeah yes 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 we have done this uh, work with uh, this purple varieties of a uh, sweet potato uh, and uh, also this uh, dioscorea alata this greater yeah കാച്ചില് നമ്മൾ നീല കാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന അതിലും പിന്നെ പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അതിന്റെ ട്യൂബറിൽ നിന്നും ലീഫിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ ആന്തോസാനിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് ആ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്യൂബറിനേക്കാളും നമുക്ക് ലീഫ് പ്രിഫർ ചെയ്യാം കാരണം ലീഫ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ്സ് എ നമ്മളൊരു അതിന്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടല്ല ഇവന്റോ ഇറ്റ്സ് എഡിബിൾ അപ്പൊ ലീഫിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആ ക്രോപ്പ് നിൽക്കുന്ന പീരീഡിൽ എല്ലാം ലീഫ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കളറൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ട്യൂബർ ആവുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ട്യൂബർ എന്ന് പറയുന്ന എഡിബിൾ പാർട്ട് അതിൻ്റെ റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ട്യൂബറിനെ കൂടി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കളർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന റെസിഡ്യൂവിനെ നമുക്ക് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് മാറ്റി ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിനും ഒരു പർപ്പിൾ കളർ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ കളർ ആയിട്ട് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ അത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കളർ നമുക്ക് പല മൂന്ന് ഫോമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫോമില് പിന്നെ അതിന് എൻ ക്യാപ് ൈറ്റ് സ്പ്രേ ഡ്രൈ ചെയ്ത് എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഫോമില് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത പ്രോഡക്ട്സിൽ അതായത് ജ്യൂസസ് ഐസ്ക്രീംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ കളർ ആയിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഫോം ആയിരിക്കും അതിന്റെ കമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് വൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു കളറിന്റെ അതിന്റെ നമ്മൾ ബയോ ആക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവിട്രോ ലെവലിൽ അത് വളരെ ഇതാണ് ആന്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് കമ്പയർ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അതർ ആൻഡോസ്യാനിൻസ് ഇതിന് വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനും വളരെ ആ സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവ് ഈ ആൻഡോസ്യാനിൻസിന് നമ്മൾ സെല്ലൈൻ സ്റ്റഡീസ് വരെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഓൾസോ ദർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ കളർ ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ്
thank you ma'am so you. we have a, uh, three more presentations samayam korachu nadikramichittu appo nammal we'll go to the next presentation and we'll take up the questions in between or at last so uh, unfortunately uh, dr g baiju uh, he is unable to join for the session of micronutri and foliar formulations uh, so we'll go to the next presentation from dr saravanan raju sir who will be doing a presentation on technologies for post harvest management over to you sir good afternoon uh, good afternoon sir yeah, yeah your presentation is visible yeah. yeah actually this an echo so there is some echo so i think multiple systems may be uh, opened at that end onil kodale system chela po open aayittundundo ningal irikkunna sthalathil adu onnu nokkam Hello. Good afternoon. Ah, okay. Yeah. Good afternoon to all participants of uh, the startup mission and the officials from the side CTCRA and the startup mission Kerala. Uh, this technology which we have developed is for suitable for cassava uh, tubers. Uh, cassava tubers. Like cassava tubers are having a very short shelf life. So uh, maybe three days to four days is uh, uh, is enough for the cassava tubers to get spoiled. So it is very difficult for uh, exporters and traders to uh, trade this commodity, especially cassava roots for export purpose is very difficult from India. Only certain countries like Sri Lanka and African countries are managing to send to abroad. Uh, so preferably from uh, Sri Lanka, uh, tubers are reaching Middle East. So we have a potential here. because uh, now sri lankan economy is in uh, disarray and they are finding it very difficult to get the tubers from uh, sri lanka so kerala can supply the tubers uh, cultivated here in uh, kerala and tamil nadu to middle eastern countries so this technology is suitable for that one because uh, this uh, tubers when they are sent uh, through ship or any other medium it has to be reaching very shortly otherwise it has to be sent by Uh, reefer containers so this uh, technology which we have made in ctcri is suitable for transport in normal uh, ambient temperature because we are coating this uh, tubers with uh, wax so this will prevent the damages happening to the tubers because of that one uh, this uh, is a very simple and efficient uh, technology so uh, the, the input required the resources required for this technology is also very simple we have to uh, pre treat the uh, tubers when they are harvested so that it is uh, free from dirt and uh, other uh, contaminating agents once that is uh, cleaned and then pre treated with uh, uh, either suitable uh, disinfectant we can treat the tubers with uh, uh, paraffin wax and this will be again marketed by normal means so the main uh, invention this main the main goal of this invention is to prevent the uh, damages which are happening to the cassava tubers in the transit and in storage so for uh, if this uh, technology is properly applied it can be for few weeks the cassava tubers can be maintained fresh and once it is cooked also you can find that it is as fresh as the uh, palm so the, that is the, the advantage of this technology and it is very simple to adapt any exporter who is uh, dealing with uh, even a few uh, few tonnes to uh, several tonnes can be uh, easily apply this step so uh, simple technology that uh, the pre requirements are also very less uh, once the tubers are harvested without delay it should be treated with uh, you know the, the procedure which pre treatment uh, procedures which we have developed here and then uh, the tubers will be wax coated with uh, you know locally made uh, you know machinery which we can guide us guide you to uh, develop and then this will be packaged into suitable containers either and it can be uh, exported that's all so uh, this is the flow diagram it's very simple and it doesn't require much of the machinery and the tubers will look like this when the uh, wax coating is done it won't be much different but only a glassy look will be there in the tubers and before cooking when the cassava tubers are peeled the wax will be removed otherwise 
anybody can just remove it by uh, dipping in the hot water and the tubers can be uh, consumed afterwards. Next slide. So the current uh, status of this product is that this technology has been already commercialized. Uh, uh, exporter from Cochin has uh, already uh, licensed this technology for its purpose and uh, which we, this technology is ready. Now anybody who is interested in trading the cassava tubers for export uh, markets can approach us for this technology. In the contact detail. Thank you. So we can if any query is there or uh, questions are sufficient on any Okay. Okay. Uh, thank you, sir. So we are not seeing any questions related to current presentation, but uh, there is a question from the uh, 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 the previous ones, uh, like uh, if this is from Dr. Jiku. So uh, the question is, will there be technological support in scaling up once we take up the technology? The general question on uh, CTCR in the technological in the summit, then a matter of Sanghe, the Gamayas, high and Nagamon. Will there be technological support in scaling up? It's a question from Dr. Sajib. Dr. Sajib. Dr. Sajib, sir. Yeah, it's a general question. Another moral responsibility would be another. responsibility. So we'll give all the technological support. Whatever okay. they want, they will give. Okay, so thank you. Even a Korea again request for the scientist and number in details and approach to the Nathan Parnival and Ning chat box on the link on the share number apparently in the showcase product showcase page and boy product will know coming up the Arima and the print in the detail of the two. If the good mail and Ningle Kitter and Viverangalum Terno the Arikum, uh, then eight to important title to recite the number of seed acumite to cheer, seed acumite to cheer, the Kela Satam machine there ring in a exclusive portal under. Uh, ring in a mathramite web portal under Padin Adin the Lingum Yanipo Sharia, e web portal report to Ningle Registria, uh, startup welcome, corporate welcome, industrial come, individual innovators in a Makan Ningle Registria, and based to Chedi Ganyan, Ningle login ID and password in Vitum, Adubuich Ningla portal, and I take a care of them both, Ningaku, uh, Ipo Namada could have presentation, allegedly, uh, Parbadi Mata, Sagarchon Rigan, the CTCRA, the product column, either Munda, Namla Vita, Shirn Sagarch, a demo day game. Uh, product early list out in Chia, Matista, and Sri Chitraim, Nistum, and a Korean star on the children number the demoted chair. Our take a product early details to Kana Betum, and then to be wearing Lariam Betum, and the other technology in the Tarpuri Mundangle, other might have been the Patalka and you'll contact Tia, Ringilude, Ringine, Startup Mission contact Tia, and the Ether Parnipola, Startup Pulk, number Kudakana, or support financial support scheme, other number the chat box cylinder. Uh, our support mechanism in Kubu children in the technology led the government. Upon our room, the ring in the exclusive web portal details in the chat box in and share in the So, Namukadata will presentation like a poem. At the presentation, we have the next presentation from. Um, Dr. C.A. J. Prakash, sir, who is a principal scientist for protection at ICAS CRI, and he'll be presenting about the bio pesticides from cassava leaves. J. Prakash, sir, welcome to the presentation. Thank you, Dr. Nibu. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. For my slides. Yes, your slides are visible, but please go to the presentation. Ah, yeah, So just to remind that we have to some time to the presentation. Is moving? Yes, sir, it's moving. Uh, well, namaskaram. We have Jaiva Kedanashini, Marachini Reden, Jaiva Kedanashini, Payopisid from Kasawa Leaf, Tapiota Leaf. We have to the development of Payopisid from Kasawa Leaf, Yangala CTCRA. Moon Jaiva Gadanachini, Nanma, Manma, Shreya. These are the three bio pests that we developed from the base, bio based of cassava, tapioca. And uh, it's a program statement. There are Yamparanda Avishu, Haralam, insect paste, Namla or a crop in a Nendrika and Bendi, Namla chemical insects and Pagaram, 
ജൈവ കീടനാശിനിക്ക് അത് മാറ്റമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ജൈവ കീടനാശിനി അധികം ലഭ്യമല്ല താനും നീം കൂടാതെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ജൈവ കീടനാശിനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മരച്ചീനി അല്ല ആർബസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹാർബസ് ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് ത്രോൺ എസ് എ ബേസ് അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഹെക്ടറിൽ അയ്യായിരം കിലോ ലീഫാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ലീഫ് എന്താണ് വേണ്ട ആ മുഗൾ ഭാഗം ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ പ്ലാന്റിഫിക് യൂസിംഗ് എസ് എ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദ ദ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഈസ് ബീങ് ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് ത്രോൺ എസ് എ ബേസ് ഫ്രം ദാറ്റ് വേസ്റ്റ് ഓൺലി ഇഫ് യു ഡെവലപ്പ് ദി ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് വേസ് അഗ്രോ വേസ് ഓർ റെസിഡ്യൂസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സ്റ്റാർച്ച് ഫാക്ടറി ഓൾസോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട് അതിൽ ആക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ബൈ യൂസിംഗ് എ മെഷീനറി this is the first generation now we have reached the third generation machinery and using that one the isolated active principle and develop three biopesticides in three biopesticides aanu nammal undaakittullathu adile upayogam parayanundengil aadi namukku adine oru vidham ee three biopesticides sangathi vaashal namukku inna agriculture crop ne baadhikkunna pradhana patta kidangal ella thanne nalla oru paridhi vare niyandrikkan pattum we are able to control the major pest associated with all the all the horticulture crops നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഴ വാഴയിൽ ഇപ്പൊ കർഷകർ മിക്കവാറും കർഷകർ സ്റ്റാപ് ഇൻ കൾട്ടിവേഷൻ ബനാന ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് യൂഡോസം വീവിൾ ദർ ആർ ടു മേജർ പേസ് ഒന്ന് നമ്മൾ കടപ്പുഴ എന്ന് പറയും ഒന്ന് മാണപ്പുഴ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് പേസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രധാന കാരണം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് വി ആർ ഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ ബൈ യൂസിംഗ് അവർ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതിന് ഒന്ന് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്മ എന്നൊരു കീടനാശിനി സപ്പോസ് ഇഫ് യൂസ് ഇറ്റ് അത് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതാ ഞങ്ങളത് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളില് ആർ കെ ബി പ്രോജക്ട് മേഖലയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വാഴകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാഗത്ത് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ കേരള അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓൾസോ ബി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് എഫിക്യൻസി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാൻമ എന്നൊരു കീടനാശിനി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നീഡും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കെ വി കെ അതിൻ എന്ന ഒരു 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 എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ വി കെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫാർമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അത് ഇതുള്ളത് അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കീടനാശിനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് പാം ബീവിൾ അതായത് ചെമ്പൻ ചെല്ലി തെങ്ങിന്റെ ചെമ്പൻ ചെല്ലിയെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീടനാശിനിയാണിത് ചെമ്പൻ ചെല്ലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ട തെങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡയറക്ടറെ പി എസ് എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു തെങ്ങാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്താ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കീടനാശിനി ശ്രേയ എന്നൊരു കീടനാശിനി നമുക്ക് നല്ല അറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കീടം ഈ ഒരു വെള്ള വെള്ള പൊടി പോലുള്ള സക്കിം പെസ്റ്റ് അതായത് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മീലി ബഗ മീലി മൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ ശൽക്ക പ്രാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏലപ്പേനുകൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവയെ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണാം ഇവിടെ കാണാം ഈ പപ്പായുടെ മോളിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കീടമുണ്ട് അതാണ് മീലി ബഗ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏത് മീലി ബഗ് നമ്മൾ എന്ത് കീടനാശിനി അടിച്ചാലും അത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നല്ലാതെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റാറില്ല കാരണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റഡി നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രി മറ്റേ അൾട്രാസെക്ടർ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാരണം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അതിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി അത് അടിച്ചപ്പോഴും കണ്ടോ അതിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു ചില ആൾക്കാർ പോലും വെറുതെ വെള്ളം അടിച്ചാൽ മതി വെള്ളം അടിച്ചാൽ മതി വെള്ളം അടിച്ചാൽ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴും എന്നല്ലാതെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറും എനിക്ക് എല്ലാം പരിപൂർണമായി കഴിയില്ല അപ്പൊ അതിന് ശ്രേയ എന്നൊരു കീടനാശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മരച്ചീനിൽ അടിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഫലം കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അതിന്റെ ആ മുകളിലുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിലി സബ്സ്റ്റൻസ് വൺസ് ദ മിലി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ്ഡ്
and that's about this product thank you thank you very much yan samayala thayaram onnu pettanu odichu parayanaanu samjhana chodikkam paraya okay uh, thank you jayaprakash sir uh, is there any questions related to the presentation uh, uh, we have a hand raised from anup sir so ജയപ്രകാശ് സാറ് പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രസന്റേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അനൂപ് സാർ ഓവർട്ട് യു സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജയപ്രകാശ് സാർ ഇതൊരു വെരി റെലവെന്റ് വെരി റെലവെന്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒരു എഫിക്കസി ഓഫ് ദ പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടത്താറുള്ളത് നമ്മളൊരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റില് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആർ കെ ബി വി പ്രോജക്ടിൽ കേരളത്തിലെ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് എക്കോളജിക്കൽ ഏരിയകളിൽ ഒന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒന്ന് സെൻട്രൽ പാർട്ട് മലപ്പുറത്ത് ഒന്ന് കാസർകോട് ഞങ്ങൾ പതിനായിരം വാടകളിൽ കർഷകർ ഫീൽഡ് ആദ്യം ലാബ് ചെയ്തു ലാബ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അതിലൊരു ടീം ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൊഫസർ പിതാമ്പരൻ സാർ കുമ്പത്തെ ഡി ആർ പിന്നെ രഘുനാഥൻ സാർ ഇങ്ങനെ ടീം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആർ കെ ബി വരെ വലിയ ടീം ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞങ്ങൾ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പടകൾ ചെയ്തത് എല്ലാം തന്നെ ഫീൽഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് തമ്പോണത് ഇതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തിസീസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് യെസ് പിന്നെ അത് പാറ്റേൺ ആയ കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും തിസീസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി താങ്ക്യൂ ഹലോ ഓക്കേ താങ്ക്യൂ അനൂപ് സർ ആൻഡ് ഞാനിപ്പോ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറുകൾ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഒന്ന് എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതിന് സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മെയിൽ റിങ്കിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ റിങ്കിന്റെ മെയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഐ ആം ഷെയറിംഗ് മൈ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ യെസ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ ഷെയറിംഗ് ദ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി സി ടി സി ആർ ഐ ദി കൺസേൺഡ് പേഴ്സൺ ഹും യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് യു ദി കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഓൺ ദോസ് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾസോ ഫ്രം സി ടി സി ആർ ഐ യു ക്യാൻ കോൾ ടു ദം and uh, uh, you or you can write to them regarding the technology transfers so when you were do this please loop us also in your uh, mails or calls ningal ctcr amate idu mate bandapetta technology transfer samsarikkumbo startup machine ing ring ing kudi pulpaduthuga namba appalana namukku ningal namukku ariyan pattunadum ningal kedi kedila namukku sahayangal tharan pattunadum appalana namukku ariyan pattu so adu njan share cheyidittund and nammal avasanta presentation like povunadinu munbu one rendu ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ കസാവ റൂട്ട് വാക്സ് കോട്ടിംഗ് റിലേറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാരസിൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച ടെക്നോളജി ആണ് തോന്നുന്നത് എഡിബിൾ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈസ് പാരസിൻ എഡിബിൾ because it is our inner the when your digestive system receives the wax it is not it will not digest it so it will be sent there again okay and paraffin wax are used in uh, other confectioneries and uh, other as a uh, you know gelling agent like that and uh, other uh, fruit uh, you know fruits and other things are also coated with wax and uh, many are uh, you know paraffin wax only and some are you know synthetic waxes and some are from uh, plant sources they use but here in our case cassava roots when we are the peels are removed anyway before cooking so most of the time these wax is 99% of the wax which we have coated in cassava roots will be removed before consumption and this won't pose any uh, you know health hazard and otherwise also in cakes and confectionery paraffin wax is used <coughs> okay 
Thank you, sir. Thank you for the clarification. So, uh, for the information of all the attendees, uh, I'm sharing another information which is much relevant to uh, this presentation because uh, Startup Mission is again hosting a very big uh, event which is called a Big Demo Day. Uh, big Demo Day in the world, the world is a very flagship event. ऑनलोडे <laughs> टेक्नोजी मिशन इंफर्मेशन टेक्नोजी ट्रांसफर सपोर्ट स्टार्टअप मिशन सपोर्ट सोल ICR CDCRI will be uh, telling us about the precision agriculture technologies. Over to you, sir. Thank you, Dr. Baiju. I will share the screen first. Yes, sir. Please share the screen. Thank you, sir. Your screen is visible, sir. So can you yeah uh, go could you please go to the presentation mode sir? Yeah, it's already presentation mode. Can you see it? Uh, for for me, it's not it in the it's it's it in the just slides it's just showing slides. Can you go to the slideshow mode slide? Even now it is in. Uh, it's not in slide show. Yes, sir. It's not in my screen. I, it's like that. Uh, I'd like to hear from Sayed Raman, sir. Sir, is it? Uh, sir, is it now in slide show, Sayed Raman? No, oh, no. No. I don't know. Uh, yeah. Doctor, uh, Doctor sir. Sandhavajana, you have you have chosen. There will be two windows. One will be for PowerPoint. Your slide show. And another one is a PowerPoint. You are uh, full screen, sir. Screen. You have so to make full screen. Choose the other one. Yeah. Please choose the other one. Presentation. Once you present it. Yes. Vidra ji, first you have to go for PowerPoint presentation mode. From here, from your desktop. Is it in slideshow mode now? Yes. Yes. 
Good morning, uh, Dr. Debu and uh, other officials of uh, um, Kerala Startup Mission and my fellow scientists and dear participants. So this presentation is about the precision agriculture technologies. Due to shortage of time, I will not go into more theoretical aspects of this one. Uh, smart farming or precision farming is the uh, precision farming is the buzzword now. Maybe the type of farming we should uh, follow now because of the shortage of land as well as shortage of resources. This is the current term. When it will be uh, done with the help of ICT technologies, so we can term it as smart farming. Here and ultimately what we do is we use the modern technologies to increase yield and uh, at a lower input cost, at lower input uh, requirements, the input dosages, etc. This is in brief about uh, uh, smart farming or precision farming. So regarding the, we have developed various technologies uh, in this aspect. Uh, it started with uh, uh, technologies like simulation models. These are computer simulation models which duplicate crop growth. We have developed uh, uh, mainly four uh, simulation models, but I am showing most popular three simulation models. One is Simcast. This simulation model, what it does is it simulates the growth of the crop in system and uh, under the given conditions of weather and genetic parameters and nutrients. Genetic parameters means an attributes of the varieties like uh, uh, stem growth, red leaf growth, uh, like that, different uh, aspects of attributes of crops, varieties are there. This and weather together will help you to know how a crop grows under given weather conditions. Simcas is a simulation model for cassava. This is validated in five different states and it come out with an accuracy of around 89%. And Sportcoms is uh, another simulation model, which is for sweet potato. This is internationally also used seven countries it is validated and eight Indian states it is validated. This has an accuracy of 90%. FSM is an elephant uh, foot yam simulation model and it is validated in five different Indian states. It's come out with an accuracy of 91% in our, in our uh, experiments. So um, oh, these simulation models are there, but then after that we have come out with a technology. It's an IoT technology. This is the first IoT device in uh, ICAR. Uh, this is called e-crop or electronic crop. Like uh, uh, crops are using solar radiation and other weather parameters to produce growth or crop uh, yield. What is simulated here is we use the simulation models at the back end and it takes uh, these parameters like temperature, solar radiation, et cetera, and different soil parameters all, all collected real time. And in the back end, our simulation models works and generate advisories to the farmers. And the advisories should be sent to the farmers in the form of SMS. These advisories can contain information uh, to increase the yield to potential level. That is uh, the, the dosage of nitrogen, phosphorus, potassium, and water to be applied to the crop and at a different short intervals. And uh, <clears throat> Uh, if you if you want to give a small description of what you got, this is the first IoT device developed by uh, ICA. This uh, generate advisory for fertigation. And uh, another advantage is that for an entire area with the same weather, one device is enough because they basically this is a weather driven device. And uh, sometimes for the villages in Kerala, if you take maybe around the three or four, uh, if you take five e crops in a particular village, it is sufficient to cover the entire area and all the crops. And another important thing is, uh, this can be used for simulating growth of any crop, not only tuber crops. Rice, wheat, sweet potato, everything is possible. Only thing is in the back end, you should have the, the proper crop model. The uh, different problems we are addressed by this e crop is, it helps in smart farming, by which the production increases at the less use of resources. And it uh, helps to collect and analyze large volume of data and disseminate advisory with the help of ICT technologies. And now we are in the process of making this device more intelligent by adding artificial intelligence modules so that it uh, automatically uh, develops uh, models or intelligence from the real time data collected from the field and it acts based on that thing also. So this is a smart farming facility we have developed at the CTCRA. Last week, Honorable Minister of Agriculture, Sri Prasad, has inaugurated this facility. 
I will show you a small demo of this one, just a small video. Here, from the e-crop, uh, e-crop itself automatically sends the message. This is regarding nitrogen. So once the nitrogen message is received, it takes the nitrogen uh, urea from the nitrogen tank, the liquid nitrogen, sorry, liquid urea. And uh, uh, that is uh, 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 the message regarding phosphorus. It automatically takes the phosphorus. And that is uh, sent to the mixing chamber. After that, uh, the, it will uh, send the message regarding potassium. Since all this will contain in a single SMS, and uh, these things will be sent to the mixing chamber. Next message is regarding water. N, P, K, and water. The water is also taken. Water is uh, uh, sent to the chamber where everything is mixed here. So this will be set to uh, uh, fill through the exact quantity of what is required for the crop of this and everything is initiated automatically by the facility. Okay, now this uh, facility you can see. How the water is disseminated to the crop directly to the root zone. So this is uh, this is uh, uh, the, the, this entire process is automatic. E crop will generate the uh, collect the data, generate the advisory that is sent to the uh, device, and uh, device automatically gives the fertilization. The process flow is, uh, is uh, already I have explained because uh, due to shortage of time, I am not explaining it. This is the control unit. And uh, this cost is approximate cost of this uh, fertigation I am telling. This control unit is very cheap. We can make it for around 25 to 50,000. We can make even less than that when we make it in the commercial scale. And the drip facility I have told, just mentioned is uh, for cassava, widespread crops, etc. And this facility can be used maybe for big farmers, for small scale system with the government support we can implement. And for small scale farmers also, uh, we have solutions uh, using this e-crop. So this is another method how we can implement this one uh, to cover different farmers in different village. See, if we have, uh, uh, these are the systems which are implemented at the village level. These all data will be sent to the block and the, the, all similar things implemented in different blocks will be amassed in a different district headquarters. And from the district, you can go to uh, state also. From state level, we can monitor the entire fields at the village level. This is one of the screens in the in our web interface. Say this is Trivandrum district. Trivandrum I collapsed, so different blocks were there. When I collapse uh, one particular Nirmangada block, you can see the different panjayats. So this is the village level data pooling format, which we use in the VC crop interface. This is another thing, uh, block level and district level. This is state level data pooling format. We have developed some mobile apps also to help the farmers. Homes is an app, which is actually totally free. Registration, everything is free. It is available in Malayalam and English, through which uh, you can uh, set the messages regarding the availability of vegetables, different types of vegetables. And uh, the producers and sellers can be connected online with this one. There are facility for uh, this transport, the transportation facility providers, uh, this one um, input suppliers, uh, logistics suppliers, buyers and sellers, everything. Many uh, four or five sections are there already in this app. This we have made during COVID period to help the farmers. And this is another for ex exclusively for uh, tuber crops, the same marketing system. Uh, that's all in brief about my presentation. Thank you very much. So uh, thank you, uh, uh, Sandosh, sir, for the uh, last presentation. In fact, it's almost uh, two hours. We have we are having this uh, wonderful uh, event happening. And before I conclude, I invite uh, Ajayan K. Anad, sir. Ajayan, sir, as I introduced earlier, he is our mentor of this startup ecosystem. He's also the managing partner of Prithi Consulting and Training Services. So I request Ajayan, sir, to uh, give a small concluding remark on behalf of us. Thank you, Dr. Debu.
uh, Mr. Anup Ambika, all the scientists, all the participants, Mr. Mr. Baiju. Uh, it's a very great initiative uh, trying to connect the research institutions with likely uh, entrepreneurs and presenting these cases and these research products, uh, uh, inventions to the uh, common man so that it can be commercialized, it can be taken up as an entrepreneurship. Uh, I am I, I really appreciate the way um, Mr. Baiju has been talking and it's very critical that there should be a kind of assured one or two years backup for this uh, if somebody uh, uh, is jo uh, connecting with you because there should be a hand holding to that extent and we should be able to reach out we should and this initiative should reach out to more farmers and trade associations in the grassroots level and I also request that this should reach out to more MSMEs and small entrepreneurs, micro units. They also start should start knowing about these uh, initiatives because we, from our side, we will be trying to reach out to more people. More we can help to reach out to more people in this uh, ecosystem. So this is something that is required. And definitely, I would like to know how far uh, um, these research institutions can support the entrepreneurs in the sense like the in the in the uh, uh, if you uh, look at various uh, uh, requirements like food safety requirements and all that whether the entrepreneurs will have to run around or whether it will have to will, whether it will be in place when we do that technology transfer and also wherever some machineries are required other than the machineries being uh, presented here whether you have shortlisted any companies or any suppliers so that the entrepreneurs can go to the, those suppliers for those missionaries. And uh, regarding the training class also, let us um, uh, impart training to these uh, uh, people uh, who uh, join your, or take uh, technology from you and so that it can be done in a group or it can be done for associations also or only after the technology transfer. Such things can, should happen. And from our side, wherever the, your technology support or your technology is being mm, tested, where you do the technology transfer, any kind of financial viability or business planning, if anybody requires to consult us, we are prepared to help them on these areas. No issues or they can, anybody can call and because we can take care of other, other we can discuss, we can tell them about the other aspects of it. So uh, they can be, they can feel free to talk to us and uh, we will in collaboration we will collaborate we will take this for this initiative forward and these are the some of the points i just wanted to uh, stress upon and um, and it's it will also be good if you present some good case studies also uh, and also success stories also uh, how it has happened okay thank you very much for this uh, giving me uh, this uh, opportunity mr uh, dr debu uh, i look uh, mr riaz also is here we can collaborate, we can support uh, the initiative in a great extent. This should come to the grassroots level. Thank you very much. Uh, thank you, Ajayin, sir. Uh, uh, Riya, sir, the project director of Kerala Statum Mission is also joined in the panel. Uh, Debo, I'm not uh, speaking anyway. I was listening to the whatever uh, presentation was going through. OK, sir. Thank you, sir. So uh, we are going to officially conclude. Sorry for uh, delay. Uh, we had uh, So uh, sorry for that delay. And before I uh, formally invite uh, the director uh, for the closing session on behalf of Scala Startup Mission, I would like to extend uh, our uh, thanks to everybody. So uh, before that, the ring and the initiative the exclusive to website the details and share it. Uh, <laughs> Now I take this opportunity to uh, 
extend a official but very short uh, uh, word of thanks uh, before I hand over the closing session to CTCRI. So we had a wonderful two hour session exploring the, I say the innovations in tuber crop based commercial, uh, commercializable products from CTCRI. So on behalf of everyone here, Kerala Startup Mission thanked CTCRI for uh, accepting our invitation, being with us for, uh, for more than a month uh, to organize this event and uh, finally hosting this uh, ring demo day. So I extend our special thanks to Dr. M. N. Sheila, the Honorable Director of CTCRI. Uh, right from the day when I met her, there was an uh, incredible amount of support from her until this day that she was there uh, with us with Startup Mission. And today also she was leading the session. Thank you, Sheila, madam. And thanks to uh, Seth Raman, sir. Uh, thanks to all other scientists who has led the session, who has presented your uh, products. And it's my uh, privilege and pleasure to uh, acknowledge the presence of uh, Anu Bambika, sir, who will be uh, joining soon the Kerala Startup Mission and he'll be uh, leading the team of Kerala Startup Mission. So, hope to see you soon, sir. And I also thank Ajayan, sir, the mentor of Kerala Startup Mission and the managing partner of the consulting services, uh, consulting and training services uh, for joining this event. I thank all the team at Kerala Startup Mission who who made this event a very successful uh, uh, demo day. And uh, now uh, I once again remain that uh, I wish all of you to see, uh, come and join us for the uh, big demo day happening on 6th July in the area of agriculture technology agri-tech where you can see the products from our startups. And now over to uh, Dr. M. N. Sheila, the director of ICAR CTCRI to uh, uh, deliver the closing remarks. Thank you. On behalf of ICR CTCRI, I express our sincere thanks to Startup Mission for giving us an opportunity to showcase our uh, technologies and products. And our ultimate aim is to, doubling, uh, to help the farmers for doubling of the farmers' income. In the participating in the startup, Pudia startup, Kodangan Agrikin, the Ella participants in CTCRA, CTCRA in them, Ella Sakar Nangalum, Vendana, training Yalum, training in a young CTCRA contact Yamulana, Ella Farmangalum, their mother, and their workers. अवसानी <laughs> <laughs> नमा <laughs> 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 Sorry, ma'am. Ma'am, you can also use that our platform to uh, contact all our attendees also, because there are a lot of members. A uh, lot of members are already joined in the platform, so they can directly contact each one of you, so that uh, the platform would be more active and we would be able to uh, track each of our conversation properly. We will definitely do that. Great. Sir, one, you know, one request from our side, sir. Like, uh, we can have a kind of uh, MOU between CTCRI and the startup mission with Rink, so that we can have uh, multiple programs, not only for this program. And then we can also, you, and we request you to uh, link our entrepreneurs because uh, you know that the startups are uh, many startups, like a tuber crop startups. We have about 12, 13 startups, like Dr. Sajeev was saying. So they would like to get some kind of a seed funding or other. Uh, marketing support or some other kind of support from so I and mean, you are the better person to help our startups so maybe this is from a request from our side sir also some of the 
can join us incubating to our yeah. uh, institute yes. <clears throat> Yeah, just to add that thing, just to, uh, for a clarification, we can certainly do the MOU thing anyway. But more than that thing, you know, for, to avail all the facilities of the data mission, the schemes and other facilities, you would not, you need not uh, need necessary to sign an MOU with the data mission. If your startups are already registered, all are eligible for that. For that purpose, there is no need of a separate MOU. But we can certainly, we can discuss some of the common area we can have a specific mou and based on that uh, we can work uh, uh, take up multiple initiatives okay, so now uh, we are coming to the end of the session i request that to prakash to say the word of thanks most respected director even coordinators dr deepu krishnan assistant manager from kerala startup mission the Dr. P. S. U. Kumar from ICS CTCRI, respected speakers, eminent scientists, students, persons from industries, startups, ladies and gentlemen, mm -hmm. art and warm greetings to all of you. So we have come to an end of this uh, ring demo day event. As a coordinator of the event, I feel honored and privileged to propose vote of thanks. So I take this opportunity to express our sincere thanks to assistant manager. Kerala Startup Mission, Dr. Deepu Krishnan, for his support and guidance for the event to present the commercial technologies generated by ICS CTCRI to the industries, startups, which will benefit a lot of stakeholders in the near future. So, we are extremely grateful to you. Our sincere gratitude and heartfelt thanks to Dr. M. N. Sila, Director ICS CTCRI, for her valuable advice, keen interest, timely help and the whole hearted support for this event. Thank you very much, madam. I am extremely thankful to Dr. P. S. Shivakumar, principal scientist and in charge of ITMU for his support, interest, and for coordinating this event to encourage technology transfer come commercialization. Thank you, sir. I must express my sincere thanks to the speaker, Dr. Yaman Sila, Director ICS CTCRI, Dr. M. S. Saju, principal scientist and section in charge, crop utilization, Dr. T. Krishnan Kumar, Scientist Crop Utilization, Dr. A. N. Jodi, Prunsu Scientist Crop Utilization, Dr. Saravanan Raju, Prunsu Scientist Division of Crop Production, Dr. C. A. Jay Prakash, Prunsu Scientist Crop Protection, and Dr. V. S. Sandos Mitra, Prunsu Scientist Extension and Resources Sciences for their insightable and interesting presentations. Our sincere thanks to all the participants, particularly from industries, startup, for their presence at this event and fruitful discussion. I thank my beloved head and advisor of this event, Dr. Sila Himanaval, head section of extension and social science for our guidance and help for the successful conduct of the event. RT thanks to all the scientists, staff, students from ICR CTCRI and officials from Kerala Startup Mission for their presence in the event. Special thanks to Mr. Madhu and Mr. Srinath for their arrangement and necessary help for this event. So once again, I thank you all for your presence at this event. So Jai Hind, Namaskar. Our thanks to Sri Riyas, uh, Chairman Data Commission, and also Sri Baiju, uh, Chairman of Agri Startup. So yeah, so thank you, Pragai sir, for the, delivering the vote of thanks. And as Sajiv sir was mentioning in the chat box, so we together will work for the uh, emergence of more entrepreneurs. And Sajiv sir, a special thanks for answering all the questions. Thanks a lot. So uh, now we'll be concluding the session. Uh, so uh, I hope that we can all see together again on the uh, upcoming big demo day uh, uh, on the theme Agri Tech. So thank you, one and all. Thank you. Thank you, thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you very much. Right. Oh.